ஜாக்கி சினிமா சினேயர்களுக்கு வணக்கம் நான் உங்கள் ஜாக்கி சேகர் இந்த எபிசோட் பிரம்மா டாட் காம் திரைப்படத்துடைய வீடியோ மற்றும் அதற்கு முன்பாக இந்த தளத்தை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நண்பர்கிட்ட ஷேர் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டன் அழுத்துங்க அப்போ தான் ஜாக்கி சினிமா செய்திகள் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் வந்து சேரும் ரைட் பிரம்மா டாட் காம் திரைப்படத்துடைய கதை என்ன பேக் டு தி ஃபியூச்சர் ஒரு ஹாலிவுட் ஃபிலிம் இருக்குது அதில் வந்து டைம் மிஷின் சம்மந்தப்பட்ட கதை அதில் நீங்கள் யார் இருந்தீங்கன்னா நிகழ்காலம் எதிர்காலம் கிறந்த காலம் கடந்த காலம் எல்லா காலத்துக்கும் நீங்கள் ட்ராவல் பண்ணி வரலாம் இந்த க இந்த மாதிரி ஜானரில் நிறைய திரைப்படங்கள் வந்து ஹாலிவுட்டில் வந்துருக்குது தமிழ்லேயும் அதில் நிறைய படங்கள் இருக்குது வெவ்வேறு இதில் இப்போ உதாரணத்துக்கு வந்து டுவெல்பி அந்த படம் பார்த்தீங்கன்னா பஸ்ஸில் வந்து ஷாம் ஏறின ஒரு கதை ஏறலாம் ஏறாட்ட ஒரு கதை ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் நிறைய படங்கள் நம்ம பார்த்துருக்கோம் பட் இந்த பிரம்மா டாட் காம் வந்து அந்த மாதிரி டைப் தான் கதை என்னென்னு சொல்லவே இல்லை இல்லையா நக்குல் வந்து பர்த்டே அண்ணுமா அவங்க அம்மா கௌசல்யா ஹீரோயின் கௌசல்யா அம்மாவோட போட்டுட்டாங்க கௌசல் என்ன சொல்கிறாங்க பையனை வந்து கோயிலுக்கு போய்ட்டு வாடா அப்படின்றாங்க அவர் கோயிலுக்கு அர்ச்சனத்தை டோடு வாங்கிட்டு போகிறாரு போனால் அங்கே வந்து பாக்கியராஜ் தான் குருக்குள்ளாருக்கு கோயிலை வந்து சாத்துறதுக்கு நேரம் அவர் உள்ளார போகிற டைமில் என்ன சொல்கிறாரு இப்போ எல்லா சந்நிதியும் சாத்திட்டேன் பிரம்மனுடைய சந்நிதி மட்டும் சாத்தலை அங்கே அர்ச்சனை பண்ண உனக்கு ஒன்றும் அர்ச்சனை இல்லையன்றாரு அதில் என்ன இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு காக்கங்கடவர் பிரம்மன் தானன்ட்டு அங்கே போய் அர்ச்சனை பண்ணுறாரு அதில் வந்து அவருடைய வா அவருடைய வாழ்க்கையே வந்து திசை மாறுகின்றது ஸோ அதில் அவருடைய சில அவருடைய காதல்கள் வந்து பறி கொடுக்குற லெவலுக்கெல்லாம் போகிறாரு எப்படி அந்த காதலெல்லாம் மீட்டு எடுத்தார் அப்படின்றத அந்த திரைப்படத்துடைய கதை நக்குல் அவருடைய வழக்கமான பாடி லாங்குவேஜ் டெம்ப்ளேட்டான நடிப்பு இந்த திரைப்படத்துலையும் வெளிப்படுத்திருக்கிறாரு அவருடைய பாட்டை வந்து அவர் சிறப்பாக செஞ்சுருக்கிறாரு தான் நம்ம சொல்ல முடியும் அடுத்ததாக ஆஷ்னா சவரி படத்தோட ஹீரோயின் அவங்களும் ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்கிறாங்க மிக முக்கியமாக அவங்களுடைய காஸ்ட்யூம்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப நல்லா இருந்தது கிளைமேக்ஸில் அந்த கல்யாண காஸ்ட்யூம் வந்து ரொம்ப நல்லா இருந்தது அவங்க வந்து விப்பினுக்கு ஜோடியாக வேறு இருக்கிறாங்க விப்பின் வந்து அதே மாதிரி டெம்ப்ளேட்டான அதே பேச்சு தான் இதற்கு தர ஆசைப்பட்ட பாலகமாக இருந்து அதே மாதிரி ஸ்டைல் ஆஃப் பேச்சு தான் பட் அவருக்கு ஜோடியாக ஆஷ்னா சவேரெல்லாம் அடிக்கும் பொழுது இசையம் பார்க்க காட்டில் தான் இன்றைக்கி வந்து மழை பெய்யுது அப்படின்றது வந்து இது போகிற காட்சிகள் வந்து நம்மளுக்கு வந்து தெல்ல தெளிவாக புரிய வைக்குது அதன் பிறகு வந்து மொட்டா ராஜேந்திரன் கௌசல்யா அதுக்கப்புறம் வந்து ஜெகன் இவங்களாம் வந்து இந்த திரைப்படத்தில் பங்கு பெற்று இருக்கிறாங்க திரைப்படத்துக்கான படத்தொகுப்பு வந்து சாபு ஜோசப் இந்த திரைப்படத்துக்கான ஒழிப்பதி வந்து தீபக் குமார் பதி இந்த திரைப்படத்தை வந்து எழுதி இயக்கியிருக்கின்றார் பி எஸ் விஜயகுமார் இந்த படத்தோடைய பெரிய ப்ளஸ் பாயிண்ட்ஸ் எப்படின்னா அது வந்து ஒளிப்பதிவு தீபக் குமார் பதி தான் ஏன்னா படம் ஃபுல்லும் வந்து ஒரு ரிச்னஸ் ஃபீலை வந்து அந்த ஒளிப்பதிவு வந்து கொடுக்கறதுல வந்து மாற்றுக்கிறதுல இரண்டு பாடல்கள் நல்லா இருக்குது அதில் வந்து மாண்டிஜி ஷார்ட்ஸ்லாம் ரொம்ப நல்லா இருக்குது மிக முக்கியமாக அந்த குளம் அதுக்கு மேலே இருக்கிற படிக்கட்டு அதில் எடுக்கிற ஷார்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து ரொம்ப நல்லா இருந்தது அதே மாதிரி கடற்கரையோட காட்சிகளும் சரி மாண்டிஜி சரி ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருந்தாங்க பெரிய பிளஸ் பாயிண்ட் ஒளிப்பதிவு ஓகே இந்த படத்தோட மைனஸ் பாயிண்ட்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த படம் ஆரம்பத்தில் இருந்து முடிவு வரலையும் தியேட்டர் வந்து ரொம்ப அமைதியாக ஒரு என்ன சொல்ல தியானம் பண்ணுற மனநிலை எல்லாருமே பார்க்குறாங்க எந்த இடத்துலையும் ஒருத்தர் சிரிக்கலை கைத்தட்டலை ஒரு ஏக்ஷனே இல்லாமல் அந்த படத்தை வந்து பார்க்குறாங்க ஒரு படம் ஏதோ ஒன்று ஓடுது அது முடியுது அப்படின்ற லெவலில் தான் எல்லாமே பார்க்குறாங்க ரைட் இவ்வளோ தான் நம்ம இதை பற்றி இந்த படத்தை பற்றி நம்ம சொல்ல வேண்டியிருக்கு திரைக்கதையில் இன்னும் கொஞ்சம் கவனம் செலுத்தியிருந்தால் இந்த திரைப்படம் வந்து இன்னும் ரசிக்கத்தக்க அளவில் இருந்திருக்கும் எனக்கு தெரிஞ்சு பேக் தி ஃபியூச்சரே அப்படியே க பச்சையாக காப்பி அடிச்சிருந்தா கூட இது வந்து தப்பிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த படத்துக்கு ஜாக்கி சினிமா சொல்லிக்கூடிய மதிப்பெண் ஐந்துக்கு இரண்டு புள்ளி இரண்டு ஐந்து இந்த திரைப்படம் வந்து பார்க்கலாமா வேண்டாம்ன்றது ரசிகருடைய உங்களுடைய பார்வைக்கே நான் அதை வந்து விட்டு விடுகின்றேன் வேறு என்ன இந்த தளம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நம்மளுடைய ஷேர் பண்ணுங்கள் மீண்டும் வேறொரு எபிசோடு உங்களை நான் சந்திக்கிறேன் அது ஒரு நன்றி கூறி விடைபெறுவது உங்கள் ஜாக்கி சேகர் நன்றி வணக்கம்